হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক আজকে আমরা দেখব যে অল পেয়ার শর্ট এস পাতের একটা অ্যালগোরিদম আমরা এর আগের পর্বগুলোতে সিঙ্গেল সোর শর্ট এস পাতের দুটি অ্যালগোরিদম দেখেছি ডায়াস্টা অ্যালগোরিদম অ্যান্ড হচ্ছে বেল নোট অ্যালগোরিদম তো আজকে আমরা অল পেয়ার শর্ট এস পাতের ফ্লোয়েট ওয়াশের অ্যালগোরিদমটা দেখবো এবং এটা কীভাবে কাজ করে এবং সেটাও একটু জানব ঠিক আছে সো আমরা ডায়াস্টা অ্যালগোরিদম আমাদের সমস্যায় গেছিলো যে আমাদের নেগেটিভ এস থাকলে কাজ করবে না ডায়াস্টা অ্যালগোরিদম আবার হচ্ছে বেলুন ফোর অ্যালগোরিদম আমাদের সুবিধা কী ছিল যে এটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল সোর সরাসরি অ্যালগোরিদম এবং সেটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ এস থাকলেও কাজ করবে এবং নেগেটিভ সাইকেল থাকলে সে সেটা ডিটেক্ট ডিটেক্ট করতে পারবে এবং হচ্ছে অল্প এয়ার শর্টাস পাতা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ এজ সহ কাজ করতে পারবে এবং হচ্ছে নেগেটিভ সাইকেল আছে কিনা সেটাও সে টেস্ট করতে পারবে কিন্তু হচ্ছে বেলুন ফোরের থেকে এটা সুবিধা কি যে আমাদের হচ্ছে বেলুন ফোর ছিল হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল সোর শর্টাস পাত আর আমাদের ফ্লোয়েড ওয়ার্স আবেদনটা হচ্ছে আমাদের অল পেয়ার শর্টেজ পাত ঠিক আছে তার মানে আমরা যে কোনো সোর্স থেকে যে কোনো ডেস্টিনেশন আমরা যেতে পারবো বাট বেলুন ফ্লোরের ক্ষেত্রে আমাদের সোর্সটা থাকবে ফিক্সড ওকে সো যেহেতু হচ্ছে আমাদের বেলুন ফোর অ্যালগোরিদমে কমপ্লিসিটি হচ্ছে যদি আমরা অ্যাডজাস্টেন্স ম্যাট্রিক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে হচ্ছে বিগ অফ ভি কিউ এবং হচ্ছে ফ্লোর ওয়াশ আর অ্যালগোরিদমের কমপ্লিসিটি হচ্ছে বিগ অফ ভি কিউ সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের যেখানে হচ্ছে আমাদের মানে মাল্টিপুল মাল্টিপুল শর্ট এসপাত দরকার কোনো একটা সোর্স থেকে বিভিন্ন সোর্স থেকে বিভিন্ন ডেস্টিনেশনে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বেলুন ফ্লোরের থেকে হচ্ছে আমরা ফ্লোয়েড ওয়াশ আর অ্যালগোরিদমটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ঠিক আছে সো আমরা একটু দেখি যে একটা স্যাম্পল গ্রাফ নিয়ে দেখি যে বেলুন ফ্লোর অ্যালগোরিদম কীভাবে ফ্লোয়েড ওয়াশ আর অ্যালগোরিদম কীভাবে কাজ করে ওকে সো আমরা হচ্ছে এখানে একটা আমরা স্যাম্পল একটা গ্রাফ নিয়েছি সেখানে হচ্ছে আমাদের পাঁচটা নোট রয়েছে সে হচ্ছে একটা হচ্ছে আমাদের ওয়েটেড ডিরেক্টেড গ্রাফ এবং আমরা এখানে দুটা টেবিল মেনটেন করবো একটা হচ্ছে আমাদের ডিস্টেন্স টেবিল ডিস্টেন্স টেবিলের কাজ হচ্ছে যে কোনো একটা সোর্স থেকে কোনো একটা ডেস্টিনেশনে যাব সো আমাদের কস্ট কত হবে সেটা আমরা এই টেবিল থেকে পাবো আর সিকুয়েন্স টেবিল বা প্যারেন্ট টেবিল আমরা বলতেছি সো প্যারেন্ট টেবিল হচ্ছে আমরা কোনো একটা সোর্স থেকে কোনো একটা ডেস্টিনেশনে আমরা কোন পাত দিয়ে যাব সেটা আমাদের হচ্ছে এই টেবিল থেকে আমরা পাবো ওকে সো এখানে আমাদের রিল্যাক্সেশন যে কন্ডিশন ছিল আমাদের বেলুন ফোর বা হচ্ছে ডায়াস্ট অ্যালগোরিদমে এখানেও সেই একই রকম রিল্যাক্সেশন কন্ডিশন আছে যদি আমাদের এই এই কন্ডিশন ট্রু হয় দেন আমরা কী করতেছি এই ডি অফ আই জি ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের এই দুটোতে হচ্ছে আমরা কী করতেছি আপডেট করে দিচ্ছি সো আমাদের এখানে রিল্যাক্সেশন কন্ডিশন কেন মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমি হচ্ছে ওয়ান থেকে টুতে আমরা ডিরেক্ট যেতে পারি তাই না ওকে অথবা ওয়ান থেকে ফোরে আমরা কি টু এ হেল্প নিয়ে যাই সো আমাদের এখান থেকে ওয়ান থেকে ফোরে যদি আমরা ডিরেক্ট যাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের কস্টটা হচ্ছে আমাদের ইনফিনিট তার মানে হচ্ছে ওয়ান থেকে ফোরে যাওয়ার জন্য কোনো কস্ট নেই বা এখানে কোনো এজ নেই সো আমরা যদি টু এর হেল্প নিয়ে যেতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়ান থেকে টুতে যাব দেন হচ্ছে আমরা টু থেকে ফোরে যাব সো আমরা এর মাঝখানে কারো হেল্প নিয়ে যাব আমরা কোনো একটা সোর্স স্টোন থেকে কোনো একটা ডেস্টিনেশন নোড়ে সো আমাদের এই হেল্প নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের হচ্ছে এখানে কি করতে হবে আমাদের যে অ্যাডজাস্টেন্সি ম্যাট্রিক্স যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের মাল্টিপল বা চালাইতে হবে যে আমি কোনো এক সময় হচ্ছে আমি কোন এক সময় কি করতেছি টু নিয়ে যেতে চাচ্ছি কোন এক সময় হচ্ছে মাঝখানে থ্রি রেখে যাব কোন এক সময় মাঝখানে ফাইভ রেখে যাওয়া যায় কিনা ঠিক আছে তো এইসবের জন্য হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়ালি যে এটা হবে সেটা আমাদের কে ইকুয়াল টু জিরো যে আমরা জিরোর হেল্প নিয়ে যাবো সো আমাদের এখানে এই নোটে হচ্ছে আমাদের জিরো নেই সেটা হচ্ছে আমাদের সেটা ইনিশিয়ালাইজেশন ওকে সো এরপর যদি আমি কে ইকুয়াল টু ওয়ান দিই তাহলে আমরা কোনো একটা সোর্স থেকে কোনো একটা ডেস্টিনেশনে যাবো ওয়ানের মধ্যে হয়ে ঠিক আছে যেমন আমরা থ্রি থেকে ফোরে যেতে চাচ্ছি ওয়ান হয়ে যেতে চাচ্ছি এরকম ব্যাপারটা আর কি অথবা হচ্ছে আমরা যখন কের ভ্যালু টু হবে তখন মানে হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা নোট থেকে উন্ন নোটে যাব টু এর হেল্প নিয়ে যেমন হচ্ছে থ্রি থেকে ফোরে যাব টু হয়ে যাওয়া যায় কিনা বা আমরা ফাইভ থেকে ওয়ানে যাব টু হয়ে যাওয়া যায় কিনা এইসব ব্যাপারগুলো আমাদের হ্যান্ডেল করতে হবে তার মানে আমাদের এখানে এখানে হচ্ছে আমাদের যে পরিমাণ নোট থাকবে তাহলে এই ভেক্ট এই অ্যারেটার সাইজ হচ্ছে আমাদের ভি ইন টু ভি তাই না তাহলে আমাদের প্রত্যেকবার কী করতে হবে প্রত্যেকটা নোটের জন্য সো একবার কের ভ্যালু টু হবে একবার ওয়ান হবে একবার থ্রি হবে একবার হচ্ছে ফাইভ হবে একবার হচ্ছে ফোর হবে তার মানে এখানে যতগুলো নোট থাকবে কের মান তত হবে সো আমাদের ততবার হচ্ছে আমাদের অপারেশন করতে হবে এবং প্রত্যেকবার হচ্ছে আমাদের সেই রিলাইজেশনটা চেক করতে হবে ঠিক আছে তার মানে ইনিশিয়ালি যখন কেই কল জিরো তার মানে এটা আমাদের ইনিশিয়ালাইজেশন ডিস্টেন্স টেবিল এবং হচ্ছে সিকুয়েন্স টেবিল ওকে সো আমরা ডিস্টেন্স ট
ফোরে যাব যদি এই পাতটা হচ্ছে আমাদের ডিরেক্ট পাতের থেকে ছোট হয় সেক্ষেত্রে আমরা সেই পাতটাকে আমরা কি করব এখানে আপডেট করে দিচ্ছি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে আমরা ডিরেক্ট না গিয়ে কারো ভায়া হয়ে যাচ্ছি সো ভায়া হয়ে যাওয়ার জন্য যদি কস্ট কম লাগে সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করবো ডিরেক্ট কস্টটাকে বাদ দিয়ে আমরা ভায়া হয়ে যাওয়ার যে কস্ট সেটা আমরা আপডেট করব ঠিক আছে ওকে সো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ডিস্টেন্স টেবিল সিম্পল হচ্ছে অ্যাডজাস্টি ম্যাট্রিক্স আর সিকুয়েন্স টেবিল বা প্যারেন্ট টেবিলে কি করতে হবে যে আমাদের ইনিশিয়ালি হচ্ছে আমরা যে রোতে আছি সেই রোয়ের সবগুলো তো আমরা কি বসে সেই রোয়ের ভ্যালুটা বসে যেমন একটা এক নম্বর রো তাহলে এখানে আমাদের সবগুলো বসবে হচ্ছে ওয়ান আবার দুই নম্বর রোতে সবগুলো বসবে হচ্ছে টু এভাবে হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ আমরা চাইলে এটা উল্টাও করতে পারি যে আমাদের কলামের ভ্যালুটাও কিন্তু আমরা বসাইতে পারি যেমন এখানে এক নম্বর কলামে এখানে সবগুলো ওয়ান বসবে দুই নম্বর কলামে সবগুলো টু বসবে ঠিক আছে আমাদের হচ্ছে সিমিলার ওয়ে ওকে সো দেখি আমাদের কী অপারেশন সো আমাদের এই অপারেশনটা আমাদের কত টাইমস করতে হবে যে কে এর যতগুলো ভ্যালু আছে তার মানে হচ্ছে কে ইকাল টু হচ্ছে আমাদের ওয়ান থেকে ওয়ান থেকে আমাদের কী করতে হবে ফাইভ পর্যন্ত যদি আমাদের হচ্ছে এখানে র্যান্ডম থাকে যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং সিরিয়ালে না থাকে যদি দশ বিশ এরকম থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কে এর ভ্যালু করে সেভাবে ভ্যারি করবে যে কে এর ভ্যালু প্রথমে ফাইভ তারপর টেন তারপর ফিফটিন এরকম করে ভ্যারি করতে পারে ঠিক আছে সো আমরা দেখি হচ্ছে কীভাবে এটা কাজ করবে সো আমরা প্রথমে হচ্ছে কে জিরো হচ্ছে আমরা কে ইকাল টু জিরো এর জন্য হচ্ছে আমরা ডিস্টেন্স টেবিল এবং সিকুয়েন্স টেবিল পাইলাম আর এরপরে কে ইকাল টু ওয়ান তার মানে আমরা এই ঘরগুলো হচ্ছে আমরা ফিল আপ করব ওয়ান হয়ে যেমন আমরা থ্রি থেকে ফোরে যাব ওয়ান হয়ে যাওয়া যায় কিনা বা ফাইভ থেকে থ্রিতে যাব ওয়ান হয়ে যাওয়া যায় এখানে এখানে কে ইকাল টু ওয়ান মানে হলো হচ্ছে যে আমরা দুইটার মধ্যে মাঝখানে ভায়া কে হয়ে যাব ওকে সো আমাদের এই কে ইকাল জিরো এখানে পাইলাম কে ইকাল টু হচ্ছে ওয়ান এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে কে জিরো হেল্প নিয়ে আসলে এখানে হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্স একটাই সো একটাকে আমরা কি করব বারবার বারবার আপডেট করবো ঠিক আছে কিন্তু আমরা এখানে বোঝার সুবিধার জন্য আমি হচ্ছে দুই রকম সিনারিও দেখিয়েছি বাট যদি আমরা প্রোগ্রামিংয়ে করি আমাদের একটা টেবিলের উপরই হচ্ছে আমাদের সেটা আপডেট করতে হবে ঠিক আছে সো আমরা প্রথম এই ইন্ডেক্স নিয়ে কাজ করতেছি আমাদের প্রথম ইন্ডেক্স হচ্ছে আমাদের এইটা তাই না সো এখানে হচ্ছে আমরা এখানে এই যে আই আইকে যেটা বলেছি সেটা আয়ের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের এদিকে হচ্ছে আমাদের আই ওকে এদিকে হচ্ছে আমাদের আই এদিকে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে জে ওকে আবার এই সিকুয়েন্স টেবিলের ক্ষেত্রে হচ্ছে এদিকে হচ্ছে আমাদের আই আর এদিকে হচ্ছে আমাদের জে ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি হচ্ছে আয়ের ভ্যালু ওয়ান জে এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ওয়ান আর কে এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ওয়ান সো আমরা এই ঘরটা নিয়ে কাজ করতেছি সো যদি আমরা রিল্যাক্সেশন কন্ডিশন যদি দেখি সো এখানে হচ্ছে প্যারেন্টের জন্য সো আমাদের রিল্যাক্সেশন কন্ডিশনটা কীরকম হচ্ছে যে আমাদের ডিস্টেন্স অফ ওয়ান ওয়ান তার মানে হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ আই কে আয়ের ভ্যালু ওয়ান কে এর ভ্যালু ওয়ান প্লাস হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ কে জে কে এর ভ্যালু ওয়ান জে এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান যেটা হচ্ছে আমাদের ডিস্টেন্স অফ আই জে আয়ের ভ্যালু ওয়ান কে এর ভ্যালু ওয়ান ওকে সো আমাদের কন্ডিশনটা কি দেখছি যে ডিস্টেন্স অফ ওয়ান ওয়ান ডিস্টেন্স অফ ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের জিরো আর ডিস্টেন্স অফ ওয়ান এটাও ভ্যালু জিরো লেস দেন ডিস্টেন্স তাহলে জিরো প্লাস জিরো লেস দেন জিরো যেটা হচ্ছে আমাদের ফলস যদি আমাদের ফলস হয় তাহলে আগের যে ভ্যালু ছিল সেই ভ্যালুটাই এখানে বসবে একই সাথে ডিস্টেন্স টেবিলেও বসবে একই সাথে হচ্ছে আমাদের প্যারেন্ট টেবিলে যেটা ছিল সেটাই বসবে ওকে সো এর পরের লোকেশনে যদি আমরা কাজ করতে চাই তাহলে পরের লোকেশন হচ্ছে আই হচ্ছে আমাদের ওয়ান আর জে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে টু ঠিক আছে তাহলে আই আই কে এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমাদের কীরকম হবে ডিস্টেন্স অফ ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের আই এটা হচ্ছে আমাদের কে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের কে আই এটা হচ্ছে আমাদের জে ঠিক আছে আই এটা হচ্ছে আমাদের আই এটা হচ্ছে আমাদের জে ওকে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে আমাদের কন্ডিশন দেখি যে ডিস্টেন্স অফ ওয়ান ওয়ান হচ্ছে আমাদের জিরো ডিস্টেন্স অফ ওয়ান টু হচ্ছে আমাদের টু লেস দেন ডিস্টেন্স অফ ওয়ান টু তার মানে এখানে হচ্ছে আমাদের টু প্লাস টু লেস দেন টু সো আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে আমাদের ফলস সো কন্ডিশন যদি ফলস হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের আগের ভ্যালুটাই থাকবে ওকে ওকে সো আমরা বললাম যে কন্ডিশন যদি ফলস হয় তাহলে আমাদের আগের ভ্যালুটাই থাকবে তাই না সো আগের ভ্যালু টু ছিল আর এখানে টু ছিল আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে ওয়ান ছিল ঠিক আছে সো এর পরের লোকেশন আমরা দেখি যে ওয়ান থ্রি নিয়ে কাজ করে দেখি সো ওয়ান থ্রি একই রকম আমাদের আয়ের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ওয়ান আর জি এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি তাহলে আমাদের কন্ডিশন এরকম হচ্ছে ডিসেন্স অফ ওয়ান ওয়ান প্লাস হচ্ছে ডিসেন্স অফ ওয়ান থ্রি লেস দেন ডিসেন্স অফ ওয়ান থ্রি সো এই কন্ডিশন হচ্ছে আমাদের ফলস স
টু আনসার আমাদের এই কন্ডিশন হচ্ছে ফলস যদি ফলস হয় তাহলে আগে যে ভ্যালুটি ছিল সেটাই থাকবে সো এরপর হচ্ছে টু টুতে যাই সো টু টুতে গেলে আসলে কি হবে যে আমাদের আগের যে কন্ডিশন ছিল যে ওয়ান টু প্লাস হচ্ছে টু ওয়ান প্লাস হচ্ছে ওয়ান টু লেস দেন হচ্ছে টু টু সো এই কন্ডিশন হচ্ছে আমাদের ফলস সো আগে যে ভ্যালু ছিল সেটাই থাকবে ঠিক আছে সো এরপরে হচ্ছে আমাদের ওয়ান টু থ্রি লোকেশন সো আমাদের এখানে আই হচ্ছে আই এর ভ্যালু হচ্ছে টু আর জে এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন অফ ফলস সো যদি ফলস হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের আগে যে ভ্যালুটা ছিল সেটাই থাকবে ওকে সো এরপর হচ্ছে আমাদের টু ফোর লোকেশন সো টু ফোর লোকেশনে একই রকম যে ডিস্টেন্স অফ টু ওয়ান প্লাস হচ্ছে ওয়ান ফোর লেস দেন হচ্ছে টু ফোর সো এখানে টু হচ্ছে আই এর ভ্যালু আর জে এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ফোর আর কে এর ভ্যালু তো ওয়ান আছে ঠিক আছে সো আমাদের এই কন্ডিশন অফ ফলস সো এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না সো এরপর হচ্ছে আমাদের টু ফাইভ সো টু ফাইভ লোকেশনও হচ্ছে একই রকম যে এখানে আমাদের কন্ডিশন ফলস সো এখানে আমাদের কোনো চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে সো আমরা এরপরে হচ্ছে থ্রি ওয়ান লোকেশন আসবো সো আই এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের আই এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের থ্রি আর হচ্ছে আমাদের জে এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ওয়ান ওকে সো আমাদের কন্ডিশনটা কী হবে যে থ্রি ওয়ান মানে আই জে প্লাস হচ্ছে কে জে কে হচ্ছে ওয়ান জে হচ্ছে ওয়ান লেস দেন হবে হচ্ছে আমাদের আই জে থ্রি ওয়ান তাহলে এই কন্ডিশন অফ ফলস সো আগে যে ভ্যালুটা ছিল সেটাই থাকবে সো এরপরে হচ্ছে আমাদের কি যে থ্রি টু লোকেশন ঠিক আছে থ্রি টু লোকেশনে কী আছে যে আমাদের থ্রি ওয়ান প্লাস হচ্ছে ওয়ান টু দেন হচ্ছে আমাদের থ্রি টু ওকে সো আমাদের এই কন্ডিশন অফ ফলস সো আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে ওকে সো এরপরে হচ্ছে আমাদের থ্রি থ্রি লোকেশন সো থ্রি থ্রি লোকেশন হচ্ছে আমাদের কি এখন ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি দেন হচ্ছে আমাদের থ্রি ওয়ান প্লাস হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ ওয়ান থ্রি লেস দেন ডিস্টেন্স অফ থ্রি থ্রি সো আমাদের এই কন্ডিশন অফ ফলস সো আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে ওকে সো এরপরে হচ্ছে আমাদের থ্রি ফোর লোকেশন সো থ্রি ফোর লোকেশন হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন ফলস সো আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে সো এরপরে হচ্ছে আমাদের থ্রি ফাইভ লোকেশন সো থ্রি ফাইভ লোকেশন আমরা দেখলাম যে ডিস্টেন্স অফ থ্রি ওয়ান প্লাস হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ ওয়ান ফাইভ লেস দেন ডিস্টেন্স অফ থ্রি ফাইভ সো আমাদের এই কন্ডিশন অফ ফলস সো আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে ওকে সো এরপর হচ্ছে আমরা কি কোন সেকশনে কাজ করবো ফোর ওয়ান সেকশন তাহলে এখানে হচ্ছে আই এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর আর জি এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমাদের কন্ডিশন কি যে আই আই কে ফোর ওয়ান ডিস্টেন্স অফ ফোর ওয়ান প্লাস হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ ওয়ান ওয়ান লেস দেন হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ ফোর ওয়ান সো আমাদের এই কন্ডিশন অফ ফলস আমাদের চেঞ্জ হবে না সো এরপর আমরা দেখি ফোর টু লোকেশন সো ফোর টু লোকেশনে আমাদের ফোর হচ্ছে আমাদের আই এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ফোর আর জি এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের টু ঠিক আছে সো এখানে আমাদের কন্ডিশন কী হবে আই কে ঠিক আছে সো আই এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর কে এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে ডিসেন্স অফ ফোর কে ফোর ওয়ান সো ডিসেন্স অফ ফোর ওয়ানের ভ্যালু কত আমাদের এখানে জিরো সরি ওয়ান ডিসেন্স অফ ফোর ওয়ান ইকাল টু ওয়ান যেটা আমাদের ওয়ান দিলাম তারপরে কী করবো আমরা কে জে কে এর ভ্যালু ওয়ান জে এর ভ্যালু হচ্ছে টু তাহলে কে জে ওয়ান টুর ভ্যালু কত আমাদের টু তাহলে ওয়ান প্লাস টু আর ফোর টুর ভ্যালু কত ছিল আমাদের এখানে ফোর টুর ভ্যালু ছিল ইনফিনিটি সো আমাদের এই কন্ডিশনের টু যদি কন্ডিশন টু হয় আমাদের কী করতে হবে আগেরটাকে চেঞ্জ করে নতুনটা আপডেট করতে হবে ঠিক আছে ওকে সো আপডেট করলাম কত হলো আমরা থ্রি পাইলাম এটা আমরা চেঞ্জ করে এখন এটা থ্রি পাইলাম সো প্যারেন্ট কী হবে এখন সো প্যারেন্ট আসলে কোন লোকেশন হবে এই লোকেশনের ভ্যালুটা হবে যেটা আমাদের এই লোকেশন ভ্যালু আসলে হবে আমরা যদি প্যারেন্টের টেবিলের নাম পি দিই তাহলে পি অফ কি হবে ওয়ান আর হচ্ছে টু লোকেশনের ভ্যালু ঠিক আছে ওকে সো ওয়ান টু লোকেশনের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের কত ওয়ান অথবা আমরা কোন ইটারেশনে আছি কে ইকাল টু ওয়ান ইটারেশনে আছে সো আমরা এসে ইটারেশনের ভ্যালু বসাই দিলেও কাজ করবে সো আমরা নর্মালি পি ইকাল টু ওয়ান ইটারেশন ইটারেশনের ভ্যালু না বসে আমরা কী করতেছি এই লোকেশন থেকে বসাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমাদের এটা যেটা প্যারেন্ট অফ কে জে এই লোকেশন ঠিক আছে তার মানে এখানে আমাদের যদি আমাদের কন্ডিশন ট্রু হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কী বসাবো যে এই আই জে পজিশনে আমরা বসাবো হচ্ছে এই ভ্যালুটা বসাবো ঠিক আছে কে জে ভ্যালুটা আমরা এখানে আই জে পজিশনে বসাবো ওকে সো এক্ষেত্রে আমাদের আই জে পজিশন হচ্ছে ওয়ান সো আমরা এখানে ওয়ান বসাবো ঠিক আছে সো এরপরে যদি আমরা যাই এরপরের লোকেশন হচ্ছে আমাদের ফোর থ্রি সো ফোর থ্রি লোকেশনের আমাদের কন্ডিশনটা ট্রু তাই না ফোর থ্রি তার মানে ডিসেন্স অফ আই কে আই কে মানে হচ্ছে ফোর ওয়ান এবং কে জে হচ্ছে ওয়ান থ্রি লেস দেন হচ্ছে ফোর থ্রি সো ডিসেন্স অফ ফোর ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ওয়ান ডিসেন্স অফ ওয়ান থ্রি ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু যেটা আগে ছিল হচ্ছে আমাদের আগে ছিল হচ্ছে আমাদের কত থ্রি ঠিক আছে সো আমাদের এই কন্ডিশনে কী হলো টু হবে সো আমাদের আমাদের থ্রি কেটে গিয়ে আমাদের কী বসবে টু বসবে এবং তার প্যারেন্ট কত বসবে
এবং হচ্ছে ফাইভ ফোরের জন্য ফলস যেটা ছিল সেটা থাকবে এবং ফাইভ ফাইভের জন্য হচ্ছে ফলস সো আগে জিরো ছিল আমাদের জিরোই থাকবে এবং প্যারেন্ট যেটা ছিল সেটাই থাকবে সো আপনার হচ্ছে ফার্স্ট ইটারেশনের পরে কে এর ভ্যালু ওয়ান মানে এই ইটারেশনের পরে সবগুলো আমরা পয়েন্ট গিয়ে অ্যাক্সেস করার পর আমরা এরকম একটা অ্যান্সার পাইলাম সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স টেবিল আর সিকুয়েন্স টেবিল সো আমরা একটু খেয়াল করেছি একটু খেয়াল করি যে যখন কে এর ভ্যালু ওয়ান তখন হচ্ছে আমাদের এই এক নম্বর রো আর এক নম্বর কলামে কোনো চেঞ্জ আসে নাই আবার হচ্ছে আমাদের ডায়াগনাল ভ্যালুগুলো কোনো চেঞ্জ আসে নাই ঠিক আছে একসাথে সিকুয়েন্স টেবিলেরও হচ্ছে এক নম্বর রো এক নম্বর কলাম অথবা ডায়াগোনালের কোনো কিছুই চেঞ্জ আসে নাই সো এখানে আমরা একটা ট্রিক করতে পারি যে আমরা কে এর ভ্যালু যত হবে সো তত নম্বর কলাম আর তত নম্বর রো কখনোই চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে মানে সেটা আনচেঞ্জ থাকবে আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে আর কি আর ডায়াগোনাল কখনোই চেঞ্জ হবে না যদি সেখানে হচ্ছে নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল না থাকে সো যেহেতু আমাদের এই গ্রাফের জন্য কোনো নেগেটিভ ওয়েট নাই সেক্ষেত্রে আমরা এই ডায়াগোনালগুলোকে সবগুলো ফিক্স করে দিতে পারি বা এই মানে হচ্ছে আমাদের যখন আয় আর জি এর ভ্যালু সেম হবে তখন সেগুলোকে আমরা স্কিপ করতে পারি আর একটা কি বললাম যে আমরা কে এর ভ্যালু যত হবে আমরা তত নম্বর রো আর তত নম্বর কলাম কখনোই চেঞ্জ হবে না সো আমরা যখন হচ্ছে প্রোগ্রামিং করবো তখন এগুলোকে স্কিপ করতে পারি আমাদের কম্পিটিশন কমানোর জন্য ঠিক আছে তার মানে আমরা যখন কে এগুলো টু বের করবো সো আমাদের দুই নম্বর রো আর দুই নম্বর কলাম কিন্তু আনচেঞ্জ থাকবে যখন আমরা অপারেশন করবো আবার যখন তিন নম্বরে যাবো তখন হচ্ছে তিন নম্বর কলাম আর তিন নম্বর রো চার নম্বরে গেলে চার নম্বর রো আর চার নম্বর কলাম ঠিক আছে সো এর পরে ইটারেশনগুলো আমরা হচ্ছে সুবিধার জন্য হচ্ছে আমরা হচ্ছে এই কলামগুলো বা রোগুলো আমরা ইগনোর করেছি এবং হচ্ছে ডায়াগ্রামগুলো ইগনোর করেছি কিন্তু আমরা যখন কোডিং লিখব তখন আসলে আমরা যদি না চাই আসলে সবগুলি চেক করবে কিন্তু চেঞ্জ হবে না বা চেক করবে ওকে সো এর পরে যখন আমরা কে টু বের করবো কে গেল টু বের করবো আমরা দুই নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে রো আর হচ্ছে দুই নম্বর কলামগুলোকে আনচেঞ্জ রাখলাম এবং সাথে সাথে হচ্ছে ডায়াগ্রামগুলোকে হচ্ছে আমরা আনচেঞ্জ রাখলাম ঠিক আছে এবং একই সাথে হচ্ছে সিকুয়েন্স টেবিলও ওকে সো আমরা যেসব ফাঁকা জায়গা সেগুলো সেসব আমরা এখন সেই ডিলাইজেশন কন্ডিশন চেক করবো এবং যখন ট্রু হয় সেগুলো আমরা আপডেট করবো ঠিক আছে সো আমাদের প্রথমটা হচ্ছে আমাদের এই লোকেশন ওয়ান থ্রি সো এই লোকেশন যদি আমরা চেক করি সেখানে হচ্ছে আমাদের ফলস দেখাচ্ছে সো আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে এরপর হচ্ছে ওয়ান ফোর লোকেশন সো ওয়ান ফোর লোকেশন আমাদের ট্রু হবে তার মানে ওয়ান ফোর লোকেশন হচ্ছে আমাদের ওয়ান হচ্ছে আমাদের আয়ের ভ্যালু জে এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ফোর আর কে এর ভ্যালু এখানে টু সো আমাদের কন্ডিশন হবে ডিসটেন্স অফ ওয়ান টু মানে আই কে এটা হচ্ছে আই এটা হচ্ছে আমাদের কে তারপর এটা হচ্ছে আমাদের কে এটা হচ্ছে আমাদের জে ঠিক আছে ওকে সো আমাদের ডিসটেন্স অফ ওয়ান টুর এখানে ওয়ান টুর ভ্যালু হচ্ছে টু ডিসটেন্স অফ টু ফোরের ভ্যালু হচ্ছে কত টু ফোরের ভ্যালু হচ্ছে ফোর তাহলে হচ্ছে চার ছয় আর ওয়ান ফোরের ভ্যালু আগে থেকে ইনফিনিটি ছিল সো আমাদের এটা লেস দেন ইনফিনিটি সো আমাদের কন্ডিশন ট্রু কন্ডিশন ট্রু হলে আমাদের কী হবে আগেটা কেটে গেলে হচ্ছে আমাদের কী বসবে সিক্স বসবে আর একটা কী বসবে এখানে বসবে হচ্ছে প্যারেন্ট অফ টু ফোরের ভ্যালু সো প্যারেন্ট অফ টু ফোর হচ্ছে আমাদের এখানে টু সো এখানে টু বসবে যেটা হচ্ছে ইটারেশন ইয়ে সমান আর কি ওকে আচ্ছা সো এর পরের লোকেশন হচ্ছে আমাদের কি ওয়ান ফাইভ ওকে সো ওয়ান ফাইভ এর ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে আমাদের কন্ডিশন ফলস সো আমরা আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে তারপর হচ্ছে আমাদের পরে যেটা হচ্ছে যেহেতু দুই নম্বর রো বা দুই নম্বর কলম আমরা চেঞ্জ হবে না সেটা আগেরটাই নিয়েছি সো আমরা এটা ইগনোর স্কিপ করলাম সো আমাদের থ্রি ওয়ানটা থ্রি ওয়ানে যদি আমরা এক্সেস করতে চাই তাহলে থ্রি ওয়ানটা আমাদের এখানে ফলস হবে ঠিক আছে সো আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে সো এরপরে হচ্ছে আমরা থ্রি টুতে যেতে চাচ্ছি থ্রি ফোর আর কি মানে আই হচ্ছে আমাদের থ্রি আর জে হচ্ছে আমাদের ফোর ঠিক আছে আর কে হচ্ছে টু সো আমাদের এই কন্ডিশনের ক্ষেত্রে এটা ট্রু হবে তাই না তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আই এটা হচ্ছে আমাদের কে এটা হচ্ছে আমাদের কে আর এটা হচ্ছে আমাদের জে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে আমার আই আর এটা হচ্ছে আমাদের জে ঠিক আছে তাহলে আমরা থ্রি ফোর লোকেশনে কাজ করতেছি তাহলে এখানে আমার কে এর ভ্যালু হচ্ছে টু তাহলে থ্রি টু প্লাস হচ্ছে টু ফোর লেস দেন হচ্ছে থ্রি ফোর ওকে সো আমাদের থ্রি টুর ভ্যালু এখানে কত থ্রি টুর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ওয়ান তারপর হচ্ছে টু ফোরের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ফোর তাহলে হচ্ছে যোগ করলে চার আগে পাস আগে থেকে ইনফিনিটি ছিল সো আমাদের ফাইভ লেস দেন ইনফিনিটি ঠিক আছে তো কন্ডিশন টু হবে কন্ডিশন টু হলে কী হবে আমাদের চেঞ্জ করে এখানে ফাইভ বসবে আর এখানে কত বসবে আমাদের এই প্যারেন্ট অফ টু ফোর লোকেশন সো প্যারেন্ট অফ টু ফোর লোকেশন কত আছে টু আছে সো এখানে বসবে হচ্ছে আমাদের টু সো এর পরের লোকেশন হচ্ছে আমাদের থ্রি ফাইভ সো এখানে আমাদের চেঞ্জ হবে না সো আমাদের ফলস তো আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে এরপর হচ্ছে আমাদের ফোর ওয়ান চেক করবো আমরা ফোর ওয়ান আমাদের ফলস এরপরে আমর
এই টেবিলটা পাইলাম সো এখানে কে ইকুয়াল টু মানে হলো যে আমরা একটা সোর্স থেকে একটা ডেস্টিনেশনে যাব টু কে ব্যবহার করে যেমন হচ্ছে এটা কন্ডিশন হলো যে আমরা ওয়ান থেকে ওয়ানে যাব টু কে ব্যবহার করে ওয়ান থেকে টুতে যাব টু টে ব্যবহার করে ওয়ান থেকে থ্রিতে যাব হচ্ছে টু কে ব্যবহার করে ওয়ান থেকে ফোরে যাব হচ্ছে টু কে ব্যবহার করে এরকম আর কি যেমন কে ইকুয়াল টু থ্রি হবে তখন আমরা একটা সোর্স থেকে একটা ডেস্টিনেশনে যাব থ্রি কে ইউজ করে সেটা আর কি হ্যাঁ ওকে সো আমরা এখান থেকে কে ইকুয়াল টু বের করলাম সো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কে ইকুয়াল টু থ্রি আর যেহেতু বললাম হচ্ছে যে যখন আমরা যে যত্ন ইটারেশন করতেছি সেই ইটারেশনে হচ্ছে তত তত নম্বর রো আর তত নম্বর কলাম আসলে চেঞ্জ হবে না ডায়াগনাল সহ সেগুলো আমরা আনচেঞ্জ রাখছি তাহলে আমরা কে ইকুয়াল টু জন্য কাজ করতেছি আমরা কী করলাম যে কে ইকুয়াল টু আই মানে হচ্ছে তিন নম্বর কলাম আর হচ্ছে তিন নম্বর রো হচ্ছে আমরা আনচেঞ্জ রাখলাম এবং সাথে সাথে হচ্ছে আমরা ডায়াগনালগুলোকেও আনচেঞ্জ রেখেছি এবং ওটা সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স টেবিল এবং হচ্ছে সিকোয়েন্স টেবিল দুইটার জন্যই ওকে সো আমরা এখন ফাঁকা যে জায়গাগুলো আছে সেগুলোকে আমরা এক্সেস করার চেষ্টা করবো সো আমাদের প্রথমটা হচ্ছে আমাদের কি ওয়ান টু লোকেশন সো আয়ের ভ্যালু আয়ের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আর জের ভ্যালু হচ্ছে টু আর কে ভ্যালু হচ্ছে থ্রি সো আমাদের এই কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করলে এখানে ফলস হয় ফলস হচ্ছে মানে আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে ওকে সো এরপরে হচ্ছে আমাদের কি ওয়ান ফোর লোকেশন সো আমাদের এই ক্ষেত্রেও ফলস এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে ওয়ান ফাইভ লোকেশন এই ক্ষেত্রে আমাদের টু হয়েছে তাই না সো আয়ের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ফাইভ আর কে এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের থ্রি তাহলে আমাদের কন্ডিশন কী হবে যে ডিস্টেন্স অফ ওয়ান থ্রি প্লাস হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ থ্রি ফাইভ লেস দেন কী হবে ডিস্টেন্স অফ ওয়ান ফাইভ সো আমাদের ডিস্টেন্স অফ ওয়ান থ্রি ভ্যালু হচ্ছে আমাদের কত ওয়ান থ্রি ভ্যালু হচ্ছে এখানে ওয়ান ওকে থ্রি ফাইভের ভ্যালু কত থ্রি ফাইভের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান আর ওয়ান ফাইভের ভ্যালু কত আমাদের ওয়ান ফাইভের ভ্যালু হচ্ছে থ্রি তাহলে হচ্ছে টু লেস দেন থ্রি কন্ডিশন টু সো আমাদের এখানে হচ্ছে আপডেট হয়ে টু বসবে এবং এই লোকেশনে কে বসবে আমাদের প্যারেন্ট অফ থ্রি ফাইভের ভ্যালু সো প্যারেন্ট অফ থ্রি ফাইভে কে আছে থ্রি আছে যেটা হচ্ছে আমাদের থ্রি বসলো যেটা আসলে আলটিমেটলি হচ্ছে কে এর ভ্যালু সমান আর কি ওকে সো এর পর লোকেশন হচ্ছে আমাদের টু ওয়ান সো এক্ষেত্রে আমাদের কোনো চেঞ্জ হবে না এ কন্ডিশন হচ্ছে আমাদের ফলস কোনো চেঞ্জ হবে না আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে তারপর হচ্ছে টু ফোর লোকেশন এক্ষেত্রেও চেঞ্জ হবে না আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে এবং হচ্ছে টু ফাইভ লোকেশন আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে ওকে সো এর পরের লোকেশন হচ্ছে আমাদের ফোর ওয়ান সো ফোর ওয়ানের মধ্যে চেঞ্জ হবে না আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে তারপর হচ্ছে আমাদের ফোর টুতেও কোনো চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে আগে যেটা ছিল সেটা থাকবে ফোর ফাইভের দিকে ফোর ফাইভে গিয়ে চেঞ্জ হবে কারণ হচ্ছে এখানে আয়ের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ফোর আর জের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ফাইভ তাই না তাহলে আমাদের কন্ডিশনে কী হবে যে ফোর থ্রি ডিস্টেন্স অফ ফোর থ্রি প্লাস হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ থ্রি ফাইভ লেস দেন হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ ফোর ফাইভ তাই না তো ডিস্টেন্স অফ ফোর থ্রি ভ্যালু কত ফোর থ্রি ভ্যালু হচ্ছে আমাদের এখানে টু টু আর থ্রি ফাইভের ভ্যালু কত থ্রি ফাইভের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে টু প্লাস থ্রি আর আগে কত ছিল ফোর ছিল তাহলে থ্রি লেস দেন ফোর কন্ডিশন হচ্ছে আমাদের টু ঠিক আছে তাহলে আমাদের কী বসবে এই লোকেশন হচ্ছে আমাদের নতুন করে থ্রি বসবে আগেটা আগে ফোর ছিল এখন থ্রি হবে আর প্যারেন্ট কী হবে যে আমাদের ডিস্টেন্স অফ থ্রি ফাইভ মানে প্যারেন্ট অফ থ্রি ফাইভ লোকেশনে কী আসে তো থ্রি ফাইভ লোকেশন আসে হচ্ছে থ্রি সো এখানে বসবে হচ্ছে আমাদের থ্রি ঠিক আছে সো এর পরের লোকেশন হচ্ছে আমাদের ফাইভ ওয়ান এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে তাকে যেটা ছিল সেটাই থাকবে তারপর হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ ফাইভ টুতে ফাইভ টুতেও চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমাদের ফাইভ ফোরেও চেঞ্জ হবে না সো আপনার হচ্ছে কে ইকাল টু থ্রি আমরা হচ্ছে ফাইনালে হচ্ছে আমরা এটা পাইলাম তার মানে হচ্ছে আমরা কোনো একটা সোর্স নোট থেকে কোনো একটা গোল্ড লোনে যাব কে ইকাল টু থ্রি মানে হচ্ছে তিন নম্বর নোটটাকে ব্যবহার করে ঠিক আছে ওকে যেমন হচ্ছে ফোর থেকে আমি ফোর থেকে আমি থ্রিতে যাব তিন নম্বর নোটটা ব্যবহার করে যেমন হচ্ছে আমরা কোথায় যেতে পারি ফোর থেকে ফাইভে যেতে যাচ্ছি তিন নম্বর নোটটাকে ব্যবহার করে ঠিক আছে সো কে ইকাল টু মানে কিন্তু এইটা ওকে সো এরপরে হচ্ছে আমরা কি করব যে কে ইকাল টু ফোরের জন্য মানে হচ্ছে চার নম্বর নোটকে ব্যবহার করে যাওয়া যাচ্ছে কিনা আবার এরপর হচ্ছে পাঁচ নম্বর নোটকে ব্যবহার করে যাওয়া যাচ্ছে কিনা সো এই ক্ষেত্রে আমাদের যখন আমরা চার নম্বর নোডের জন্য বের করবো আমাদের ডিস্টেন্স টেবিল বা সিকোয়েন্স টেবিলে কোনো চেঞ্জ আসবে না তার মানে হচ্ছে তিন নম্বর নোডের পরে হচ্ছে আর কোনো চেঞ্জ আসবে না সেই কারণে আমরা এখানে ইটারের সঙ্গে স্কিপ করেছি বাট আমরা যখন অ্যালগোরিদমে অ্যালগোরিদমটা কোডিং করব তখন আসলে কিন্তু সেইগুলো চেক করবে চেক করে কোনো কিছু চেঞ্জ পাবে না ঠিক আছে সো আমাদের কে ইকাল টু ফোরের জন্য হচ্ছে আউটপুট এখানে পাইলাম এবং হচ্ছে একই সাথে কে ইকাল টু ফাইভের জন্য আউটপুট পাইলাম সো
আর আমাদের পাতটা কিভাবে বের করতে হবে পাতটা আমাদের বের করার জন্য হচ্ছে একটু একটু মানে বুঝতে হবে আমাদের যে আমরা ওয়ান থেকে ফোরে যেতে চাচ্ছি ছোটো আমরা ওয়ান থেকে ফোরের দিকে যাচ্ছি ঠিক আছে ওয়ান থেকে ফোরে সো ওয়ান থেকে ফোরে গিয়ে দেখলাম হচ্ছে টু আসে সো আমাদের কন্ডিশনটা হচ্ছে যে এই আয়ের ভ্যালু আমাদের এই ভ্যালুটা আর হচ্ছে আমাদের এই ওই ভ্যালুটা সেম হতে হবে তার মানে আমাদের ওয়ান থেকে ওয়ান থেকে ফোরে যাওয়ার জন্য আমাদের আগে কি করতে হবে টুতে যেতে হবে বাট ওয়ান থেকে টুতে যাওয়ার জন্য হচ্ছে আমাদের ডিটের কোনো পাত আছে কিনা সেটা দেখতে হবে মানে এটা কন্ডিশন হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভ্যালু সমান না হবে তার মানে আমাদের ওয়ান থেকে ফোরে হচ্ছে আমাদের কত টু ঠিক আছে তখন আমরা চেক করবো হচ্ছে ওয়ান থেকে টুতে কত সো এখানে ওয়ান থেকে টুতে আসে কত ওয়ান সো আমাদের এই ভ্যালু এই ভ্যালুটা আর এই ভ্যালু কি করছে ম্যাচ করছে যখনই ম্যাচ করবে আসলে সেটা হচ্ছে আমাদের পাত যে আমাদের প্রথমে ওয়ান ওয়ান তারপরে আমরা টুতে যাবো টু থেকে দেন হচ্ছে আমাদের সেই ফোর এটা হচ্ছে আমাদের সেই পাত ঠিক আছে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি ধরো আমরা থ্রি থেকে ফোরে যাবো সো থ্রি থেকে ফোরে যাওয়ার জন্য আমাদের ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের কত ফাইভ সো এখানে আমরা ফাইভ বাট আমরা পাত কোনটা হবে সো আমরা ডিস্টেন্স অফ থ্রি ফোরে চেক করবো সো থ্রি ফোরে কত আসে আসলে টু আসে তাই না তার মানে থ্রি থেকে ফোরে যাওয়ার জন্য আগে টুতে যেতে হবে সো এখন আমরা কি করবো যে থ্রি টু লোকেশন চেক করবো সো থ্রি টু লোকেশন কি আছে থ্রি টু লোকেশন হচ্ছে আমাদের কি আছে থ্রি আছে তার মানে এই পজিশন আর এই পজিশন ম্যাচ করছে তার মানে আয়ের ভ্যালু আর হচ্ছে আমাদের যে মানে ওই প্যারেন্টের যে পজিশনে যে ভ্যালু আছে সেই ভ্যালু দুটা ম্যাচ করলেই হচ্ছে আমাদের সেখানে ইন্টারেস্টন থেমে যাবে তার মানে আমাদের যেতে হবে প্রথমে থ্রি থেকে টু দেন হচ্ছে আমাদের টু থেকে ফোর বুঝতে পেরেছি তার মানে আমরা যখন আমরা ওয়ান থেকে ফোরে যাবো বা থ্রি থেকে ফোরে যাচ্ছি সো থ্রি থেকে ফোরে আগে টু আছে সো আমাদের টু থেকে কী করতে হবে আগে থ্রি থেকে টুতে যেতে হবে তাই না যদি থ্রি থেকে টুতে যেতে পারি দেন আমরা টু থেকে ফোরের দিকে যাবো দেন আবার থ্রি টু চেক করবো তার মানে আমাদের এন ফাইনাল কন্ডিশন হচ্ছে যে আমাদের এই ভ্যালুটা আয়ের ভ্যালু আর হচ্ছে আমাদের সেই অ্যান্সারিং ভ্যালু হচ্ছে সেম হতে হবে ঠিক আছে সো আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি যে আমরা ফোর থেকে ফাইভে যেতে চাইছি তো ফোর থেকে ফাইভের যার জন্য কস্ট হচ্ছে আমাদের থ্রি এখানে আমরা থ্রি দেখলাম সো পাতটা কী হবে সো আমরা প্রথমে কী করবো ফোর ফাইভ চেক করবো ঠিক আছে সো ফোর ফাইভে কী আসে আমাদের ফোর আর ফাইভের মধ্যে আসে থ্রি তার মানে আমরা কী করতে পারি যে ফোর থেকে ফাইভে যাওয়ার আগে আমাদের কী করতে হবে থ্রিতে যেতে হবে সো আমরা চেক করবো কি ফোর থ্রি লোকেশন ওকে তার মানে আমাদের এই আয়ের ভ্যালু সবসময় কী থাকবে আমাদের সেম থাকবে আমাদের সোর্স নোট যেটা তাহলে আমরা ফোর থ্রি লোকেশনে কী আসে আসলে ওয়ান আসে যেমন ফোর থ্রি লোকেশন আসে হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা কী করবো ফোর থেকে ফোর থেকে থ্রিতে যাওয়ার আগে ওয়ানে যেতে হবে সো আমরা ফোর ওয়ানে আসলে কী আসে যখনই ম্যাচ করবে যেমন ফোর ওয়ানে আসে কত আমাদের ফোর তার মানে এই ভ্যালু এই ভ্যালুটা আর এই ভ্যালুটা যখন ম্যাচ করবে তখনই আমরা সেখানে আমাদের রিকারশনটা থেমে যাবে তার মানে আমরা প্রথমে ফোর থেকে ওয়ানে যাব দেন ওয়ান থেকে থ্রিতে যাব দেন থ্রি থেকে দেন হচ্ছে আমরা ফাইভে যেতে পারি সো আমাদের সিকোয়েন্সটা হচ্ছে এরকম যেটা আমরা এখানে দেখেছি ঠিক আছে ওকে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি যে ডিস্টেন্স টেবিল এবং হচ্ছে সিকোয়েন্স টেবিল থেকে কীভাবে আমরা হচ্ছে কোনো একটা সোর্স নোট থেকে কোনো একটা গোল নোটে যাওয়ার জন্য কস্ট কত এবং পাত কত পাত কীভাবে বের করতে আমরা জানি সো এরপর যদি আমরা কমপ্লেক্সিটি আলোচনা করি সেটা একটু দেখি যে আমরা প্রত্যেক আমরা কী করতেছি যে ফাইনালি হচ্ছে আমরা এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা এক্সেস করতেছি তাই না সো ম্যাট্রিক্সটা এক্সেস করার জন্য আমাদের কস্ট কত লাগবে সেটা আমরা বিগ অফ ভি স্কোয়ার যদি আমাদের ম্যাট্রিক্সের সাইজ ভি বাই ভি হয় ওকে এর আর হচ্ছে এই প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্সটা আমরা কতবার কতবার হচ্ছে আমরা এক্সেস করতেছি যে এখানে আমাদের যতগুলো নোড আছে তাই না যে এখানে আমরা কের ভ্যালু ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত ওয়ান থেকে ভি পর্যন্ত মানে ফাইভ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছি বাট কের ভ্যালু যে আমাদের ওয়ান থেকে ভি ফাইভ পর্যন্ত হয় মানে কোনো কথা নেই মানে আমাদের যতগুলো নোড থাকবে ততগুলো ততবার আমাকে হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সটা আমাদের এক্সেস করতে হবে সাথে সাথে এটাও যেহেতু আমরা একটা লুপের ক্ষেত্রে একটা লুপের ভিতরেই এই নোটটা এই নোটটা এক্সেস করতেছি সেক্ষেত্রে আমাদের ওই ম্যাট্রিক্সটাকে এক্সেস করার কমপ্লেজের হচ্ছে বিগ অফ ভি স্কোয়ার আর এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা কতবার এক্সেস করতেছি ভি বার তাহলে হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের বিগ অফ ভি আর আমরা টোটাল মানে আমরা এই ম্যাট্রিক্সটা যখন আমরা পাঁচবার এক্সেস করতেছি তাহলে সেটা কি ফাইভ ইন্টু ওই ম্যাট্রিক্সের সাইজ সো আমাদের সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের টোটাল কমপ্লিসিটি হচ্ছে বিগ অফ ভি কিউ সো আমরা বেলমেন ফোরের যদি আমরা বেলমেন ফোরের অ্যালগোরিজম যদি আমরা গ্রাফটাকে অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্সে রিপ্রেজেন্ট করি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের কমপ্লিসিটি আসা হচ্ছে বিগ অফ ভি কিউ সো আমাদের ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের বিগ অফ ভি কিউ আমাদের ওয়ার্সালের ক্ষেত্রে হচ্ছে বিগ অফ ভি কিউ সো আমাদের অল পেয়ার সরাসপাত যদি আমরা বের করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কি আমাদের হচ